。Hello， 欢迎来到娱乐八卦君。在节目开始前，请先关注、点赞，这是对我最好的支持哦。大家都知道，王一博最近在准备拍他的新剧《冰与火》。为了这部剧，王一博在前期下了很多功夫。除了立场的唯独剧本、钻研角色之外，王一博在形象上也力求接近人物，就像他原来说过的那样，已经开始健身举，想把体格变得更加强壮，还特地剪了短发。后来在被晒出来的开机视频中，大家看到了清爽利落的短发王一博，不同于之前的帅气清秀，这样的王一博显得十分阳刚。粉丝们也立马从妈妈粉转变为女友粉，直呼这样的王一博让人受不了。《冰与火》是一部很正能量的剧，讲述的是缉毒警察们突破重重困难，最终将毒贩集团一网打尽，正义战胜邪恶的故事。王一博在这部剧中饰演的是一个警察，这是王一博没有演过的角色，算是一次全新的挑战。近期有不少粉丝晒出了王一博的警察照片，穿着正装的王一博气质立马就不一样了，一袭警服上身，安全感满满。作为舒肤家的代言人，不久前王一博拍摄了一个视频，这个视频确实很有意思。一方面是王一博作为舒肤家的代言人推广这个品牌，另一方面又是为王一博的新剧《冰与火》应援。那么这个视频究竟是怎样的内容呢？视频中，王一博穿着西装，打着领带，非常的正经严肃。他的手中拿着一副扑克牌，但是这并不是一副普通的扑克牌，因为上面没有花色，有的只是数字。最开始，王一博放了四张扑克牌，分别是数字八五二零。那么这四个数字又是什么意思呢？王一博在思考了一会儿之后，把手中的另两张扑克牌放上去，变成了八五二零五八。在刚看到这串数字的时候，很多人表示迷惑，但是仔细研究一下，细心的粉丝立马反应过来了，这可不就是新剧《冰与火》中王一博的角色陈宇的警察编号吗？所以说，这个视频做的确实是厉害，既把王一博的代言推广了下去，另一方面又为他的角色应援了一下，可谓一举两得。要说王一博的粉丝真的是非常细心。自从王一博的警察剧照被爆出来之后，粉丝们就不断的研究这些图片，试图从照片中找出蛛丝马迹。还真别说，粉丝们确实看出了一些细节，比如说穿着警服的王一博，通过他的警察肩章，大家发现了王一博在剧中的角色级别应该是三级警司。接着，粉丝又晒出了警察的大概级别，发现剧中角色的级别不算高，但也不算低。在看到这张图片之后，自家粉丝立马从妈妈粉、女友粉等变身为事业粉，希望陈宇能够在剧中越走越高。同时，这也代表了粉丝的一个祈愿，即祝福王一博本人，希望他的事业越来越红火。看完王一博的警察造型之后，估计网友们都十分动心吧。毕竟这样帅气的小伙，这样帅气的警察，任谁一看也是眼前一亮。或许很多人对王一博的了解都是胜负欲，但其实他并没有大家想象的那么强的胜负欲，他是不轻易说放弃凡事去尽力去争取罢了。在之前的《极限青春》中，王一博也是明星领队之一，他与滑板队员们的相处很是轻松。并不是以做任务为首要目标，而是尽可能的去赢、去争取，把娱乐放在最重要的位置。相信这次在《这就是街舞》中也是如此。王一博热爱街舞，并不是一时兴起，所以他这次参加节目，与更多圈内的专业舞者交流，会他非常珍惜的一次机会。更多的精力会放在舞蹈本身，而不是所谓的胜负欲。希望大家不被网络声音所干扰，待节目播出时重新认识那个舞者王一博。除此之外，王一博今年也少不了其他方面的招黑，毕竟人红是非多。有部分网友已经开始关注王一博拍戏亚综艺，相比往年来说，今年的他的行程确实非常紧。现有在拍的综艺三个，同时还进组《冰与火》，期间必然要从剧组请假参与综艺录制。认为王一博综艺过多，剧组请假参加综艺录制，势必会用替身来完成剧组里的工作，似有似无的被扣上不敬业的帽子。其实每个艺人对自己的工作计划都会有一定的安排，并不是盲目进行。
。王一博亦是如此，他之所以会同时签下如此多工作，势必是已经好和时间挂货。